হঠাৎ করে হাই পণ্ডিত পদ্মাবতীর গৃহে একজন বৈষ্ণবের আগমন হয়েছে একজন সন্ন্যাসী ঠাকুরের আগমন হয়েছে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর আজকে হারাই পণ্ডিত পদ্মাবতীর গৃহের বাইরে এসে ডাকছি ঘরের বাহিরে এসে দেখছেন একজন সন্ন্যাসী ঠাকুর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পদ্মাবতীকে ডাকছে পদ্মা পদ্মা অব পদ্মে তুমি দেখে যাও দেখো দেখো আমাদের ঘরে কে এসেছে পদ্মাবতী বিলম্বনা করে ছুটতে ছুটতে ঘরের বাহিরে এসে দেখছে একজন সন্ন্যাস সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে পদ্মাবতী কি করলেন গোমা আসন পেতে বসতে দিলে চরম ধৌত করালে আর সেই চরম ধৌত করি দুজনে মিলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরম ধৌত জল পান করলেন সঙ্গে সঙ্গে আজকে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর রায় পণ্ডিতকে ডেকে বলছে পণ্ডিত আজ আমার মনে বড় বাসনা আজ মধ্যাহ্নে আমি তোমার ইহে প্রসাদ পাবো সন্ন্যাসী ঠাকুর এ তুমি কি বললে এ তো আমার পরম ভাগ্যের কথা আজ তো আমার পরম পাওয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজে পায়ে হেঁটে এসেছে আমার গৃহে আজ তো আমার বড় সৌভাগ্য জানো পদ্মা মহন্তের স্বভাবই হয় তারিতে পাব নিজ কর জোনায় তো হো যান পড় হ অল্প ভাগ্যে গৃহে বৈষ্ণব আসে না আর অল্প ভাগ্যে আপনার গৃহে কোনো সন্ন্যাসী আসবে না এ তো আমাদের পরম ভাগ্য গৃহে যদি কোনো সন্ন্যাসী আসে যদি কোনো বৈষ্ণব আসে জানবেন সেটা আপনার কোটি কোটি জন্মের সৌভাগ্যের হ কেন গোমা শাস্তে বলছে সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সরব শাস্তি কয় লব মাত্র সাধু সঙ্গে সরব সিদ্ধি হয় মাগ দেখুন এক পরম পাপি জীবনে কোনোদিনও ভগবানকে ডাকেনি বাবা জীবনে কোনোদিনও ভগবানকে সেবা করেনি কিন্তু একদিন হয়েছে কি গোমা একদিন প্রবল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই ঝড় বৃষ্টিতে একজন বৈষ্ণব সেই পাপি গৃহের মানে কুঠিরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে এখন সেই সন্ন্যাসীকে দেখে সেই লোকটি মনে মনে চিন্তা করছে এত ঝড় বৃষ্টি আমি বরং একটা কাজ করি সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরের ভিতরে ডেকে আনি কি করল বাবা বেশি কিছু নয় সেই সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তার ঘরের ভিতরে এনে তাকে বসতে দিল বললেন সাধু বাবা বাইরে তো খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে যখন ঝড় বৃষ্টি থেমে যাবে আপনি তখন চলে যাবেন এখন কৃপা করে আপনি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করুন এখন দেখা গেল মা কিছুদিন পরে সেই মহাপাপি যে জীবনে কোনোদিনও ভগবানকে ডাকেনি জীবনে কোনোদিনও ভগবানের নাম শ্রবণ করেনি ভগবান কি জিনিস সে জানে না সে বোঝে না সেই পাপি যখন মারা গেল যখন সেই পাপি সে যখন নরলোকে মানে নরকে গেছে তখন যমরাজ চিত্রগুপ্তকে ডেকে বলছে চিত্রগুপ্ত এই যে মানুষটি এখানে এসেছে তুমি ওর বিচারের খাতাটা খুলে দেখো যে ও কতটুকু পাপ করেছে আর কতটুকু পূর্ণ করেছে বিচার তো আমাদের সবারই হবে মা একদিন না একদিন কি তাই তো সবাইকেই আমাদের যেতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয় সবাইকে যেতে হবে এখন চিত্রগুপ্ত কি করেছে তার বিচারের খাতাটা যখন খুলেছি খুলে বলছে মহারাজ এ তো বড় পাপি জীবনে কোনোদিনও ভগবানকে ডাকেনি জীবনে কোনোদিনও ভগবানের নাম শ্রবণ করেনি কোনো বৈষ্ণবকে কোনোদিনও সেবা করায়নি 
কোনো তীর্থধাম ভ্রমণ করেনি কিন্তু মহারাজ একদিন সে একটি সুকর্ম করেছে একজন বৈষ্ণবকে সে তার গৃহে আশ্রয় দিয়েছিল ব্যাস এটুকুই তার পুণ্যের কর্ম ফল আর যত কিছু দেখছি পুরো খাতা ভর্তি করে তার পা লেখা আছে যমরাজ তখন সেই পাপের কাছে এসে বলছে দেখো তোমার তো এখন বিচার হবে তা তুমি কি আগে তোমার পুণ্যের ফলটি গ্রহণ করবে নাকি তোমার পাপের ফল গ্রহণ করবে সেই ব্যক্তি ছিল বড় বুদ্ধিমান বাবা বলছে মহারাজ আমি আগে আমার পুণ্যের ফল গ্রহণ কর বলছে দেখো তুমি যে ওই যে একদিন মানুষটিকে আশ্রয় দিয়েছিল ওই যে বৈষ্ণবকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তার জন্য তুমি পুনরায় আবার একটি জনম পাবে এখন বলো তুমি কি ফল নেবে এখন সেই ব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করছে আচ্ছা একদিন একজন বৈষ্ণবকে আমি আশ্রয় দিয়েছি বলে আজ আমার পুনরায় আবার জনম হবে না যদি আমি পুরো জনমটা সাধু সঙ্গ করতে পারতাম সেই মহাপাপি মাগো পুনরায় যাকে আবার জনম দেয়া হলো সেই মহাপাপি তার পুরো জীবনটা ধরে সাধু সঙ্গ হরিনাম শ্রবণ বৈষ্ণব সেবন সব কিছু করে সে তার জীবনটা অতিবাহিত করে সরাসরি বৈকুণ্ঠ ধামে চলে গেলে তাই তো বলছে গোমা যে সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্ব শাস্ত্রী কয় লকমাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব সিদ্ধি হয় অগপাদ্দি অল্প ভাগ্যে ঘরে বৈষ্ণব আসে না এর জন্য অনেক ভাগ্য করতে হয় তাই আজকে কি হয়েছে গোমা রায় পণ্ডিত পদ্মাও থেকে ডেকে বলছে যাও তুমি বৈষ্ণব ঠাকুরের সেবার ব্যবস্থা করো মাগ সামর্থ্য তো বেশি নয় মা যেটুকু সামর্থ্য সেই মতো রন্ধন করে আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরকে সেবা দিলে সন্ন্যাসী ঠাকুর সেবা করে আজ হারাই পণ্ডিত পদ্মাবতীকে ডেকে বলছে আমা আমি তো সেবা করলাম যাও এবার তোমরা সেবা করো ঠাকুর সাত নয় পাঁচ নয় আমার একমাত্র পুত্র ওই যে প্রভাতে উঠে বানে খেলতে গেছি এখনো আমার কবির ফিরে আসেনি ঠাকুর আপনি বরং বিশ্রাম করুন আমার সন্তান ফিরে এলে আমরা তিনজনে একসাথে প্রসাদ পাবো মায়ের কথা শেষ না হতে হতেই কুবের আমার সীতারাম সীতারাম গাইতে গাইতে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করছি রাতে সুন্দর সীতারাম সীতারাম গাইতে গাইতে যেই না ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছি এসে দেখছে একজন অচেনা সন্ন্যাস হঠাৎ করে গান বন্ধ হয়ে গেছে আর যেই না গান বন্ধ হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে কি করেছি ছোট্ট কবির আমার মাকে যে জড়িয়ে ধরেছে অমা মা উনি কি বাবা উনি হলেন একজন নিষ্কিঞ্চন বৈশ্য যাও বাবা তুমি যে চরণে প্রণাম করে এসো যেই না বলেছি কবের আমার বিলম্ব না করে গুটি গুটি পায়ে চলেছে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করবে বলে আর যেই না চরণে স্পর্শ করতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী ঠাকুর চরণ দুটো সরিয়ে নিল তার কি করছো তুমি ইহ জগতে কেউ না জানলে তুমি তো জানো তুমি বাকি আর আমি বাকি নিজে নিজেকে কখনো প্রণাম করে কেন বলল মা এমন কথা কারণ 
এই কলিতে নেতান্ত প্রভু মানে ব্রজেন বলরাম তিনি দুই অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাবা এক অংশ হারাই পণ্ডিত পদ্মাবতীর ঘরে কুবের রূপে আর এক হল সচী মায়ের গর্ভে বিশ্বরূপ রূপে সেই বিশ্বরূপ দীক্ষার পর যার নাম হল শঙ্কর আরণ্যপুরী সেই শঙ্কর আরণ্যপুরী আজকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঘরে এসে বসে আছে তাই যেই না কুমের প্রাণ করতে যাবে বলছি বাবা আমি তোমায় এত জায়গায় খুঁজছি আর তুমি কি না এখানে এসে লুকিয়েছ দাঁড়া 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 আমায় প্রণাম করো না আর ওদিকে মাকে ডেকে বলছো আমা বেলা যে বয়ে যায় যাও মা তুমি সন্ন্যাসী ঠাকুর তুমি তোমার সন্তানকে নিয়ে তুমি সেবা করো তাই আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা মতো তিনজনে মিলে আজকে প্রসাদ পেলি আজকে প্রসাদ পেয়ে মাতা পদ্মাবতী বিলম্ব না করে আজকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে এসে বলছো সন্ন্যাসী ঠাকুর আজ আমার মনে বড় বাসনা আজকে সারা রাত্র আমরা তোমার মুখে হরি নাম কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করব আজকে সারা রাত্র আমরা তোমার মুখে হরি নাম আস্বাদন করব আজ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য বাবা আমরা যদি গৃহের মাঝে যদি কোনো বৈষ্ণবকে পাই যদি কোনো সন্ন্যাসীকে পাই আমরা কি সেই সময়ে অপচয় করি বাবা যতক্ষণ তাকে পাওয়া যায় ততক্ষণ তার মুখে হরি কথা কৃষ্ণ কথা আস্বাদন আমরা করি তাই তো তাই আজকে মাতা পদ্মাবতী বিলম্ব না করে সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে এসে বসেছে আর সেই তিনজনকে সম্মুখে বসিয়ে রেখে আজ সন্ন্যাসী ঠাকুর হরিনাম কৃষ্ণ নাম গাইতে আরম্ভ করি মাকে ডেকে বলছো আমার আমি হরিনামের কৃষ্ণ নামের কি বা জানি বলো তবে তুমি যখন আমার কাছে শুনতে চেয়েছ আমি যেটুকু জানি আজ আমি তোমায় সেটুকু আস্বাদন করাবো তাই তিনজনকে সম্মুখে বসিয়ে রেখে আজ সন্ন্যাসী ঠাকুর গাইতে আরম্ভ করলে Oh, hey, boy. 